Super C. Finalement, écoute, chez Super C, le filet de porc. Le filet de porc, ça, là. Il l'avait pas il il eu à un moment donné, justement, je pense que c'est chez, chez, chez euh, Maxi, il y avait un super rabais, là. Et personne n'a goûté, parce que tu arrives là, puis ah, il n'a plus. Hein. Hum. Mais écoute, il était, je pense, deux piastres, la livre. C'était vraiment pas cher. Et là, il est combien? Là, il est 2,88 la livre. Si tu préfères 6,35 de kilo, c'est quand même là. frais. Pas surgelé, là. Frais, là. Mmh. Ça, là, c'est sûr que c'est une, une des protéines que je préfère le plus à travailler, à manger. C'est toujours, à chaque fois, c'est un délice. Tu peux pas manquer ça. C'est ça qui arrive, c'est dur à manquer. Puis à ce prix-là, ben, on se demande pourquoi on s'en prie vrai. Hein? C'est une protéine super maigre, en plus de ça. Les santé beaucoup de protéines pour chaque gramme que tu consommes. Tu sais, à peu près 20 de grammes entre, entre 17 et 22 de grammes, tout dépendant, de protéines là-dedans. Si tu as 100 grammes, tu viens d'avoir 20 grammes juste de protéines. C'est quelque chose. Là. Puis plus qu'on avance en âge, là, quand on arrive à 50 ans, hein, ça en vient, là. <rire> ben là, écoute, il faut manger des protéines parce que c'est notre masse musculaire qui, en manque, qui, qui, qui diminue, qui, qui, qui diminue inévitablement, hein? c'est ça. Fait que si tu veux pas que ça diminue, euh, ben, le moins possible, le moins rapidement possible, je peux pas te promettre que <rire> ta masse musculaire ne diminuera pas avec le temps, ce n'est pas possible, là. on est humain. Mais si tu veux garder la forme le plus longtemps possible, ben écoute, faut que tu manges des protéines. Souvent, quand on est plus vieux, nos enfants sont partis, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On mange des petites salades, des petites salades du sucre, une petite pâte facile, un riz. C'est bien beau, là, mais c'est parce que ça manque cruellement de protéines. faut pas que tu oublies. Si tu n'as pas faim, mange juste la protéine puis laisse faire le reste. Okay? C'est ça que je te dirais. Écoute, le filet de porc, chez Super C, c'est super. Euh, aussi, le, chez Super C, bien sûr, le rôti de contrefilet. Donc, c'est un rôti. Hein? C'est un enfin, des contrefilets, c'est du steak. Tu peux le couper en steak, l'épaisseur que tu veux. C'est une bonne pièce. On l'a vu cette semaine, euh, cet été à, à 11 pièces le kilo. Là, il est 13 et 21 le kilo, c'est pas cher. Mais on a déjà vu encore, c'est comme les, les, les poulets de tantôt. Es, c'est un spécial, mais c'est pas le gros spécial. C'est un bon spécial. Euh, puis j'en profite pour te dire, parce que j'ai eu des courriels là-dessus à un moment donné, des gens qui me demandaient, est-ce qu'on enlève le gras? Parce que c'est un rôti, il y a tout le gras, c'est assez épais, il peut avoir pas d'épaisseur de gras. Euh, tu peux en enlever une petite couche si vraiment il y a trop de gras, mais pas enlever le gras quand tu le fais cuire. C'est une protection, premièrement. C'est c'est du goût. Hein, le gras, c'est du goût. Puis, c'est une protection pour protéger ta viande pendant la cuisson. Rien t'empêche, après l'avoir fait cuire, euh, avant de le servir, tu, tu le laisses reposer avec son gras, bien sûr. Là. Puis, quand tu, avant que tu là, je suis prêt à le couper plus en tranche ou en cube, ou peu importe comment tu veux le servir, là, tu peux y enlever tout le gras que tu veux, à ce moment-là, mais pas avant. Hein? Parce que si je vais te l'enlever le gras, puis je vais le faire cuire avant, erreur, grosse erreur. Fais pas ça. Euh, donc, ça, c'est le rôti de contrefilet. Il est 199 la livre, si tu préfères, ou si tu préfères 13 et 21 le kilo. Donc, ça a bien de la pour ça. Hein? Aussi, chez Super C, ben, écoute, le bacon, de du bacon, sélection. 375 grammes, 375 grammes, là, hein? pour 2,99, Caroline de Bine. Avec le filet de porc, là, oui, j'ai des idées que ça me vient de dire. Ding, 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 <rire> ça, ça sonne. Euh, écoute, c'est sûr que c'est super pour du bacon. C'est pas cher. 2,99 pour 375 grammes. Ça fait des bons petits déjeuners. Aussi, dernière affaire qu'il y a, euh, que je te nomme, parce que va voir, là, il y en a beaucoup plus sur le site de Papa Papa, mais le fromage du Québec. Euh, J'ai commencé à manger ça, moi, euh, euh, je pense, lequel je prenais, j'en je prenais une autre sorte, là, euh, mais qui est très bonne aussi. Mais celle-là, écoute, c'est le moins cher, puis il y en a tellement de sortes, du marbré, là, euh, il y en a, euh, bien sûr, de cheddar doux, mi-fort, fort, ultra fort, écoute, il y en a de toutes sortes. Puis ça, dans ce sens-là, bien, c'est intéressant, tu n'essayes quelques-uns, puis à un moment donné, tu tombes en amour avec un, puis là, ça c'est bon. Puis on, comme des fites, hein, on passe sur des fites. Mais écoute, ça c'est super parce que dans les lunchs, en collation, euh, si tu veux mettre aussi, mettons, euh, je ne sais pas, dans ton filet de porc, tu l'ouvres, tu mets du fromage du Québec, le cheddar par exemple. Tu barres du ça de bacon, merci, bonsoir, et moi je trouve que ça a l'air bon. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour la liste de papa pour pas de cette semaine. J'espère que tu vas faire des belles économies. Au moins là, tu as l'information pour prendre des bonnes décisions puis pas te casser la tête. Puis c'est ça l'idée de papa papa. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa.